Добрый день, коллеги! С вами сегодня и всегда Максим. Ребятки, хочу вам представить свою очередную рабочую лошадку. Это моя одна из первых бочечек. 5-литровая на 5 литров. Ей уже третий год. Приобрел я ее в 2017 году, а начал заливать первый дистиллят в 2018 году. Пока ее вымочил, ну я ее приобрел в ноябре 2017 -го года, а 2, -го, 2 -го месяца, короче, 20.02.2018 года я залил сюда первый свой дистиллят чачу. Первый свой дистиллят я заливал э, не в двойной перегонке. Тут у меня одной перегонки был дистиллят, отобравший заранее головы. Взял чистое тело до 40 литров и не брал хвосты. Э, ну вот уже за два года даже латунный краник позеленел. М -м. Бочка у меня провела зиму на балконе в этом году здесь в ней залил вино значит первое настаивание, настаивание у меня было чачу я настаивал настаивал 6 месяцев 15 дней когда слил скажем так дистиллят мой был такой ребята как кофе ну я когда заказывал бочку, попросил, я только начинал винокурением заниматься. Разной информации насмотрелся, начитался. И, как говорится, не знал еще, что было выбрать мне. Посчитал, что сильный обжиг будет лучше, интереснее. Заказал сильный обжиг здесь. Вот и получился мой первый дистиллят. Такой самый-самый темный, я же говорю, кофейного, такого темного кофейного цвета был. Ну, очень-очень был вкусный, ребята. Да, вот, когда в бочке постояло, вот, когда был чистый дистиллятик, чача моя, виноградный дистиллят, то в белом виде, когда употребляешь, он бы чувствует, ну, по-любому оно будет чувствоваться, Ароматика самогона. Э -э ароматика, вкус, послевкусие. А вот когда уже слил, то, ребята, я был приятно удивлен. Э -э аромат самогона ушел отсюда вообще. А благополучно это все было выпито. Одобрено, оценено. И последующий промежуточный у меня залив был недолгий. Я сюда заливал просто сахарную водку. Сахарный дистиллят мой был. Он простоял здесь один месяц, 24 дня. Э -э пока не приготовилась у меня яблочная водка. Пока не сделал я, как говорится, дистиллят на яблоках. Э -э слил я чистенькую то же самое ребята окрасилась темно-кофейный цвет и так само было <смех> благополучно это все выпито потом я сюда залил коллеги яблочный дистиллят дистиллят я сюда заливал все 50 градусные 50 градусные и сливал Первый свой дистиллят я слил 43 градуса показала. Второй дистиллят промежуточный залил 50. За полтора месяца, грубо говоря, показала за два месяца почти. Показала 47%. Залил потом я сюда яблочный дистиллятик. Постоял он у меня 6 месяцев 27 дней. Ну, считайте, 7 месяцев он у меня постоял. Залил я в бочку 50 градусов, слил я за 7 месяцев 48 градусов. 
Все то же самое повторяется, ребята. Темно-кофейный цвет. И так само благополучно было это все выпито. Оценено и одобрено. Было очень-очень вкусно. Потом я решил залить сюда вино. Первый раз я сделал вино. Сейчас у нас 20-й год, 19 в девятнадцатом году, да. В девятнадцатом году я сделал свое первое вино. Получилось у меня удачное. Что на удивление приятно. С первого раза и все хорошо получилось. И 26.05 я залил 19 года сюда вино. Вино у меня было полусладкое, не крепленное. 10 градусов. Вино я продержал, а, а бочечку я опустил в подвал. И в подвале у меня бочечка провела 3 месяца 17 дней. Я слил, потом достал слил вино отсюда. То вы знаете, вино, ну оно было темноватое, ну скажем так, прос, ну как говорится, просветы уже были. Было не сильно такое, но темно-кофейное вино. И очень-очень приятное на вкус. Но было крепленное, ребята. Получилось крепленное. Ну, так как после всех дистиллятов настаянных здесь вино вобрало в себя все спирты из бочки. Вот. То очень вкусное получилось. Я даже не знаю, но примерно, я думаю, там градусов, наверное, 16 было вина по крепости. Но это мои догадки, конечно. Да. Вот. Потом у меня бочечка отдохнула. Не, не было у меня чего заливать, ни дистиллята, ни вина. Она у меня провела вот так, в таком виде, в кладовой, в квартире, почти три месяца. Пока я не сделал на следующий год. Не, не на следующий год. А, вот это же вино, первое вино. Нет, все правильно, да, ребят, все правильно. Новое вино я сделал прошлого года. И вот в декабре месяце, после отдыха трехмесячного, в декабре месяце я залил сюда вино. Опять-таки не было дистиллята мне сюда заливать. Я залил повторно вино и отправил его на балкон. И вот с декабря, 21 декабря, по 13.03 сегодняшнего дня, вино у меня провело на балконе, ну, читайте, 2 месяца 21 день. И вот сейчас я его хочу слить, посмотреть, в каком оно состоянии. Все свои дистилляты я настаивал в квартире. В кладовой я ничем не укутывал нет первый свой первую свою чачу я держал в полиэтиленовом пакете такой толстый толстый пакет для мусора одноразовые пакеты толстые темные я его завернул завязал узлик и вот он у меня в кладовой провел это все время и все свои и каждый месяц я открывал добавлял Сюда тот продукт, что был залит. Кроме вина. Вина я не добавлял. Вот вина как залил, так вино у меня стояло, без открывания. И, скажем так, достал с подвальчика и слил. А вот дистилляты, ребята, я сюда добавлял. Старался добавлять ровно через месяц. Я тогда не дегустировал. Да, дегустацию я не снимал, просто добавлял. И порядка за один месяц уходило на долю ангелов 120, 150, 160 грамм улетучивалось. Вот. Ну что, коллеги, сейчас, сейчас я хочу посмотреть, что здесь творится. Настоялось вино. Вкусно или что-то испортилось или не испортилось, я даже не, 
Не знаю, коллеги. Сейчас, ребятки, мы откроем и посмотрим. Так, пробочка у меня здесь не деревянная, а пробка у меня получается э, с подводки, с подбутылочной водки. Ну, пробка пахнет, ребята, приятно. Посторонних запахов нету. Сейчас посмотрим, коллеги. Если краник откроется, у меня последний раз краник не открылся, но я скрывал верхушку. Да, ребят, краник у меня был, тогда поломался, там шляпка отпала. Все, значит, сейчас я его открою ключом. Так, а это дело надо подставить тарелочку. Давайте блюдечко подставлю. Вот так вот. Сейчас посмотрим. Ага. Накроем пробочку, чтобы не было большого напорчика. Так. Сорвать мы сорвали. Да, вот видите, что я... Да. Оп, 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 оп. Есть. Назад. Так. Ну. Так, 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 так. Сейчас попробуем. Так, вино слегка темноватое. Оп. Сейчас посмотрим, коллеги. Так, ну вот видите, какой цвет, если вам видно, то цвет темный, темный цвет, там так просматривается немножко, но темноватый, бочка все-таки свое дело делает, черное дело делает свою бочку. Так, коллеги, а что у нас по ароматике? Ну, по ароматике вино, скажем так, еще прохладное. Я только буквально 20 минут назад как занес его. Оно на вкус. Ух ты! Ребята, на вкус полусладкая осталась вы знаете градусов наверное 12 а то наверное даже 14, 14 где-то градусов еще видно ребята бочка отдала свои спирты еще раз вино но вот меня один коллега Писал в комментариях по поводу, что вино может закиснуть, не крепкое вино, в бочке. Ну нет, коллеги. Очень приятное, ароматное, но оно еще прохладное. Аромат, конечно, откроется, когда будет комнатная температура. Аромат дуба, э, вернее, вкус дуба, вкус и послевкусие, да, очень вкусно, ребята, очень вкусно. Нет, градусов 14 нет, 
ну, где-то где порядка, порядка 12 градусов, ребят. Ну, в принципе, скажем так, не сильно бочка уже, видно, тут наспиртована. Ну, немножко крепче от того, что я заливал сюда. Сюда вот 10, 10 градусов я заливал. Ну, тут немного, градусов 12, да, не больше. Ух ты, очень вкусно. Ну, бочка делает... А ну, ребят, сейчас я вам попробую налить стакан повыше. И показать. Еще даже все равно бочка, вон я смотрю на блюдечко, бочка э, отдает, как говорится, лоскутки обжига еще. Он есть. Ну, ребят, темно, видите, темно, да. Оно вот на солнце смотришь, вот так вот на просвет, немножко светло, а вот так темноватое. Если вам видно, то видно, конечно, что оно темное. А знаете, что сейчас, ребята, я вам покажу. У меня есть вино этого года не из, бо... не из бочки. Сейчас я налью и рядышком поставлю. Сейчас посмотрим, коллеги. Ребят, вы знаете... Вот это от вас, справа, справа от вас, от меня слева, это из бочки, а это вот свежее, свежее вино, то, которое я делаю для э, своих родственников, для жены, для себя. Ну вот полусладкое, как они любят. Разницы, коллеги, разницы я не вижу. Я никогда не не этот не сопоставлял цвет когда с бочки сливал и которая как говорится свежая не из бочки ну по ароматике вот это вот но ну, это тоже я достал с холодильника она еще холодная ну вино чем вино пахнет вино это с бочки но вот, вот этот вот Бокальчик. Ароматика. М -м, знаете, вот тут, ну, ароматика дуба понятна. А вот здесь сейчас какая-то, коллеги, карамельная нотка есть, появилась. Вот видно вино трошки нагрел в руках. Трошки постояла она, нагрелась. Ну, здесь не будет карамельной нотки по-любому, потому что вино не, не, не провело в бочке ни разу. А вы знаете, ребятки, я вот сейчас попробовал, ну, тоже, я говорю, никогда не дегустировал. Это одинаковое вино. Это у меня Молдова Бессараб, я всегда мешаю. Бочка. И не, не, не из бочки. А ну еще раз попробую. Вы знаете, вот это вот не из бочки, когда я вот делал. Ну вот на язык. Вот это вот вино крепкое. Я его не крепил. Оно не крепленное. Ну как, вот градуса вот здесь 10, вот градусов здесь 10 есть. Значит здесь, ребята, сейчас еще раз попробую, чтобы до, до вечера не нализаться. Нет, все, ребят, те слова, что я говорил, беру назад. Вот здесь вино один в один. Ну вот на... По вкусу на язык, по ощущениям, 
что здесь градусов 10, что здесь градусов 10. Один в один. Да, то мне сразу, ну может пока она была свежая, пока слил с бочки, так мне остринка показалась лучше. Но вот видите, что значит есть с чем сравнивать. Вот здесь вот, вот сейчас открывается, коллеги, сейчас открывается аромат. Оп, 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 оп. Некрасиво я сделал со своей стороны. Сейчас мы это поторгуем. Вот здесь сейчас открывается аромат карамельки. Да, ребята, реально тут карамелька присутствует. Вот сейчас вино нагревается. Класс. Вот это вот бомба. Так оно сколько простояло у меня? Два месяца и 21 день. А вот если оно проведет в бочке больше времени. Вот теперь я вот хочу сказать коллегам своим, кто мне говорил, что может быть не вино не крепленное в бочке испортится. Ребята, не знаю как, как у кого, я вот слил, вам показал, продегустировал это все, оценил. А если еще его в комнатной температуре сделать ему аэрацию, или как правильно там называется, я забыл это слово, когда несколько раз с емкости в емкость переливаешь. И этот. Да. Вот эта вот бочка, это рабочая лошадка. Это лошадочка рабочая. Ну, видите, для вина, для вина, коллеги, такая бочка у нас, ну, скажем так, ребята, на пару дней. Или на пару раз угостить кого-то. Вот. И, а вот сейчас вот после, вот так хочется еще попробовать, да? Да, ребят, очень приятно, очень приятно. Я удивлен, конечно. Порадован, удивлен. Это моя первая бочка, одна из первых. Моя любимая. Не у меня все любимые. Но это моя одна из первых. Ну, а это молоденькое вино прошлого года. Даже сейчас я, наверное, пробую вот это более чуть-чуть крепче, чем это. Ну да ладно, ребят, вкусно, очень вкусно. Бочка делает, бочка и время делает свое дело. Значит, сюда, ребятки, я сейчас солью это все. И сюда же в эту бочечку у меня есть дистиллят, но в полном количестве у меня дистиллята одного нету. Я хочу сделать маленький эксперимент, люблю экспериментировать. Ребят, вот, вот у меня там, вино отставлю. Здесь у меня слива. Здесь у меня слива угорка. Э, разбавлена до 44 градусов. Да, 44. И здесь у меня есть... Это у меня чача. Вот у меня... Ага, 3 литра сливы у меня. И 2 литра есть у меня. Я вторую буду. Бутылку еще забыл, не взял. Два литра у меня чачи. И вот это вот я скупажирую. Чача у меня идет 40, 43 градуса у меня чача. И залью сюда в бочку. Залью сюда в бочку, на балкон не буду отправлять. А будет она у меня стоять в кладовой. В кладовой. И вот в этот раз, в этот раз, я уже много насмотрелся, начитался. И хочу каждый месяц 
сливать с бочки, а делать аэрацию, аэрацию, напитку и заливать назад, дегустировать и заливать назад. И пусть оно постоит, опять-таки, наверное, полгодика, не меньше. И посмотрим, какой будет результат, ребят. Все, мои дорогие коллеги, я сейчас сливаю вино, заливаю дистиллят. И будем с вами встречаться в следующих роликах, когда я уже буду делать аэрацию, напитку этому, дегустировать. И с вами своими впечатлениями делиться. Но вот это вот, ребята, во-первых, за ваше здоровье, чтобы вам по жизни всегда везло. Мне всегда очень приятно снимать для вас такие вот ролики. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Ну, я это все делаю от души. Самое главное, мне это дается, скажем так, уже практически... Легко, потому что это все идет изнутри. Не, как говорится, по сценарию, по тетрадочке. А так как вот я считаю нужным вам довести, так я до вас и довожу. Еще раз, ваше здоровье, коллеги. А вот это вот того стоит. Это вещь. Вот видите, с каждым глотком, с каждым нагреванием помещения вина с каждым глотком вино открывается все больше и больше ароматика я очень доволен все мои родные мои коллеги мои подписчики с вами был максим пока пока до новых видео до новых встреч